പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ രണ്ടാം വർഷ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ തുറക്കാൻ ഇനിയും താമസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്സിൻ്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മാട്രിസസ് ഈ മാട്രിസസ് എന്ന പാഠം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിനേഷനാണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് മാട്രിസസ് തൊട്ടടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്ററുമാണ് സാധാരണ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അഡീഷൻ അതേപോലെ അതിലെ നമ്പറുകൾ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഉണിക്കുക ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് വരുന്നുള്ളൂ അതിന് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പൊതുവേ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് എളുപ്പമാണ് എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും പക്ഷേ കുറച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ മാട്രിസസ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആരംഭി തുടങ്ങാം പാഠത്തിൻ്റെ പേര് മാട്രിസസ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്പേഴ്സ് സാധാ നമ്പേഴ്സിന് റോ ആയിട്ടും കോളം ആയിട്ടും ഉള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് റോ എസ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് റോ ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് റോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കോളം അങ്ങനെ റോ ആയിട്ടും കോളം ആയിട്ടും നമ്പേഴ്സിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് റെക്ടാംഗുലർ റെക്ടാംഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതാണ് മെട്രിക്സസ് അവർ നോക്കുക റെക്ടാംഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് റോ ആയിട്ടും നമ്പേഴ്സിന് റോ ആയിട്ടും കോളം ആയിട്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മെട്രിക്സിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക്സിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ഒരു എക്സാമ്പിള് ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഫൈവ് ത്രീ ടു വൺ ഫൈവ് ത്രീ ടു വൺ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫൈവ് ത്രീ സെക്കൻഡ് റോ ടു വൺ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫൈവ് ടു സെക്കൻഡ് കോളം ത്രീ വൺ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ബി സി കളിലും വൺ ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ടു ഫോർ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് സീറോ ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് ടു ഫോർ സിക്സ് സെക്കൻഡ് റോ വൺ മൈനസ് ടു ഫസ്റ്റ് കോളം ഫൈവ് ഫോർ സെക്കൻഡ് കോളം സീറോ സിക്സ് തേർഡ് കോളം വേറെ എക്സാമ്പിള് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ടു മൈനസ് വൺ സിക്സ് നമ്മുടെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം 
ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് റോസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസിനാണ് നമ്മൾ റോസ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് കോളംസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് റോസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് കോളംസ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എ ഇസ് ഇക്കൽ ഫൈവ് ത്രീ ടു വൺ ഇവിടെ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം ഇവിടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഇതാണ് റോയിങ് കോളം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളമാണ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളമാണ് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ സിയിൽ മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളും ഇതാണ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് എന്നാൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണോ റോ ആയിട്ടും കോളമായിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് ബോക്സ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബി സി എക്സ്ട്രാ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിലെ റോസ് അതേപോലെ കോളംസ് എന്താണ് റോ എന്താണ് കോളം വെർട്ടിക്കൽ ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ റോ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആർ കോൾ കോളംസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളും ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ റ്റു റോസ് ആൻഡ് ടു കോളംസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഏത് ടു ബൈ ടു എന്നാണ് പക്ഷേ വായിക്കുക ഏത് അങ്ങനെ ടു ഇൻറ്റി ടു എന്നാണ് പക്ഷേ വായിക്കുക ടു ബൈ ടു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആയ എയുടെ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു ഏത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റി ടു എന്നാണ് പക്ഷേ വായിക്കേണ്ടത് ടു ബൈ ടു എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ബി ബിയിൽ രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളും അതുകൊണ്ട് ബി എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ത്രീ ഏത് എങ്ങനെയാണ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അതേപോലെ തേർഡ് മെട്രിക്സ് സി സിയിൽ മൂന്ന് റോസ് അതേപോലെ മൂന്ന് കോളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ റോയിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് റോയിൻ്റെ എണ്ണം അതേപോലെ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ റോയിൻ്റെ എണ്ണം ആദ്യം എഴുതണം പിന്നെ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു എന്നാണെങ്കിൽ വായിക്കേണ്ടത് ടു ബൈ ടു ഇത് ടു ബൈ ടു ഇത് ടു ബൈ ത്രീ ഇത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൽ എം റോ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എം റോസ് അതേപോലെ എൻ കോളം ഉണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എം എം റോസ് ഉണ്ട് എം റോസ് അതേപോലെ എൻ കോളം ഉണ്ട് എൻ എൻ കോളം അതിൻ്റെ ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ ചെയ്ത എം ബൈ എൻ ആണ് എൻ ബൈ എൻ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ പറയാം മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്പേഴ്സിനെ റോ ആയി റോ ആയിട്ടും കോളമായിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബീച്ചിലാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളും സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളും തേർഡിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലായി റോ എന്താണ് കോളം എന്താണ് മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ ഒക്കെ മനസ്സിലായി പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സിൽ എത്ര റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ അതിൽ രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ മെട്രിക്സിൽ മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ പിന്നെ എം റോയും എൻ കോളാണെങ്കിൽ എം ബൈ എൻ പി റോയും ക്യൂ കോളാണെങ്കിൽ പി ബൈ ക്യൂ എന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാണ് 
ചെയ്തിയാൽ മതി റഫ് നോട്ട് ആയി ചെയ്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ മെട്രിക്സ് അതായത് എം റോയും എൻ കോളവുമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് എം റോയും എൻ കോളവുമുള്ള ഒരു എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം അതാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് എ വൺ വൺ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ വൺ ജെ എ വൺ എൻ അതേപോലെ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ടു ജെ എ ടു എൻ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ എ ത്രീ ജെ എ ത്രീ എൻ ഇനി ഐ ത്രോ എ ഐ വൺ എ ഐ ടു എ ഐ ത്രീ എ ഐ ജെ എ ഐ എൻ എ എം വൺ എ എം ടു എ എം ത്രീ എ എം ജെ എ എം എൻ ഈ മെട്രിക്സിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ ഐ ത്രോ ലാസ്റ്റ് എം ത്രോ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എം റോസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എം റോസ് റോസ് എണ്ണം റോകളുടെ എണ്ണം എം അതേപോലെ അത് ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ജേത്ത് കോളം ലാസ്റ്റ് എൻത്ത് കോളം എൻ കോളമുണ്ട് എം റോയും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എം റോയും ഉണ്ട് കുത്തന എൻ കോളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ആണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ഒരു എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണോ ശരി ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഇവിടെ ഈ കോർണറിൽ ഇവിടെ എഴുതിയാലും മതി എം ബൈ എൻ ആ കോർണറിൽ അവിടെ എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഏതായാലും ഇതൊരു എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ബൈഹാട്ടായി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജനറൽ ഫോമിൽ എഴുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മെട്രിക്സിന് ഈ മെട്രിക്സിന് ഈ ജനറൽ മെട്രിക്സിന് ചുരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ സി ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ഈ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണോ ഈ മെട്രിക്സിന് ചുരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ എ സി എ ഐ ജെ ഐ ജെ എന്ന ജനറൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ഈ വൺ വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വൺ ഫസ്റ്റ് റോ ആണോ ടൂല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് റോ ത്രീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തേർഡ് റോ ഐയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ ത്രോ എം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എം ത്രോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എം റോ ഉണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ ഈ സഫിക്സ് രണ്ടാം സഫിക്സ് വൺ ആണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടു സെക്കൻഡ് കോളത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കും ഈ ത്രീ തേർഡ് കോളത്തിന് ഇത് ജേത്ത് കോളാണ് ഇത് എൻത്ത് കോളം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എം ഇങ്ങനെ എം റോയും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്ത എൻ കോളം ഉണ്ട് ഇത്ര എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണോ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ആണ് ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതാം ഒരു മെട്രിക്സ് എന്നിട്ട് എ സി കല്ലു ഫൈവ് ടു ത്രീ ഫോർ വൺ സിക്സ് ടെൻ ഫൈവ് ലെവൻ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇസ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ ജനറൽ ഫോം കണ്ടറിയാം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ വൺ വൺ ആണ് ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ ഏതും ബാധി ചെയ്യുന്നതായാലും ഈ എലമെൻറ്റ് എ വൺ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എ വൺ വൺ ഇസ് ഈക്കല് ഫൈവ് എ വൺ വൺ ഇസ് ഈക്കല് ഫൈവ് ഇത് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ എ വൺ വൺ ഇസ് ഈക്കല് ഫൈവ് എടുത്ത് എ വൺ ടു ഇസ് ഈക്കലും ടു 
a one three is equal to three. A two one is equal to four. A two two is equal to one. A two three is equal to six. Let's see. A three one is equal to ten. A three two is equal to five. A three three is equal to eleven. This is A one one, A one one, A one two, A one three, A two one, A two two, A two three, A three one, A three two, A three three. This is the first row. The first row 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 is the second row. The first row is the first 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 row. मोनाम तक कॉल तो ले लेमेंट डाना लेवन अदा अने ए थ्री थ्री सिक्स लेवन पिंगने इधर इधर सारे गंडोड़ी क्या नारे ना इन्हें हम बताएँ हम उन्हें विविध इन्हें मैट्रिसेस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आदि में आते रॉ मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स ना आने वाले और एक रॉ मात्र ला मैट्रिक्स ना रॉ मैट्रिक्स ना आ रहे हैं और एक रॉ मात्र पर एक्साम्पल है आई और एक रॉ मात्र है वो और एक रॉ मात्र है वो इतना मैट्रिक्स ना आना रॉ मैट्रिक्स ना आ रहे दिन ऑर्डर वन बाय थ्री ना पुत्र ऐसे दिया ले लो एक रॉ मात्रा ले ना रॉ मैट्रिक्स अबे बोला कोड मैट्रिक्स एक कोड मात्रा ले मैट्रिक्स ना अनुकोड मैट्रिक्स ना रही एक कोड मात्रा एंड और एक साम्बल और एक साम्बल बी सी के लिए टू थ्री फाइव एक कोड मात्रा लो अरे ना ऑर्डर थ्री बाय वन ना हम इन दायरम अंडा रहिया थ्री मैंने रो थ्री इंडे शायद कॉलम आने लो तो औरे रो मात्र लाई ना रो मैट्रिक्स मरी हूँ औरे कॉलम मात्र ला मैट्रिक्स ना कॉलम मैट्रिक्स ना मरी हूँ तो अने रो मैट्रिक्स हम कॉलम मैट्रिक्स इन्हें हम बारे में बोलना सीरो मैट्रिक्स ह� सीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स में बारे में एक मैट्रिक्स में आया तो लल्ला एल्ला एलिमेंट्स हम सीरो आने गिल अजन सीरो मैट्रिक्स में आने बारे में पर एक साम बोले सीरो 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 एल्ला एलिमेंट्स हम सीरो हैं इतना मैट्रिक्स में आने सीरो मैट्रिक्स में बारे में इधर प्रत्येक सीरो मैट्रिक्स प्रत्� हम सीरो मैट्रिक्स हैं वे यदो वे वे यदो ऑर्डर आने के लिए ऑर्डर इधर ऑर्डर नहीं है तो अपन थ्री बाय थ्री इल्ल लेंडा हो टू बाय टू लेंडा हो इन दाल वेर मैट्रिक्स ना का तल्ला एल्ला एलिमेंट्स हम सीरो आने के लिए एल्ला एलिमेंट सीरो आएगी ना इधर के लोग ने सीरो एल्ला तो ना के लिए सीरो मैट्रिक्स सीरो। तो मैट्रिक्स ले सीरो ना आना सीरो मैट्रिक्स है। इस ऐप ले सीरो ना आना है। फिर बिल्ले सीरो आना है। सीरो मैट्रिक्स ना आना देशी ना। इल्ले एलिमेंट सीरो में ना आना सीरो मैट्रिक्स ना आ रही है। मैंने अड़ते अड़ते स्क्वायर मैट्रिक्स
സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള ഒരു മെട്രിക്സിൽ റോൻ്റെ എണ്ണവും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണവും സെയിം ആണെങ്കിൽ അത്ര മെട്രിക്സിനാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും റോകളുടെ എണ്ണവും കോളങ്ങളുടെ എണ്ണവും സെയിം ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതിൽ രണ്ട് റൗണ്ട് രണ്ട് കോൾ ഇത് ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സ് ആണെന്ന് ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സ് രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളും ഇതൊരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണ് ഇത് സ്ക്വയർ പോലെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീതിയും സെയിം ആവുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ മൈനസ് വൺ സെവൻ ടു സിക്സ് ഇതിൽ മൂന്ന് റോയുണ്ട് മൂന്ന് കോളോ ഉണ്ട് കണ്ടറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് റോ മൂന്ന് കോൾ ഇത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് ആണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇത്ര മാട്രിക്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സ് ആണ് അതിനിപ്പോൾ ഒരൊറ്റ എലവന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിഗിൾ ഫൈവ് ഒരാൾ മാത്രം ഒരു എലവന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു റോയും ഒരു കോളും ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ വൺ ബൈ വൺ ആണ് ഇതാണ് സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോൻ്റെ എണ്ണവും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണവും സെയിം ആകുന്ന മെട്രിക്സിനാണ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റോൻ്റെ എണ്ണവും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണവും സെയിം ആകുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു റോ ഒരു കോളം വൺ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് സ്ക്വയർ ആണോ ഇത് രണ്ട് റോ രണ്ട് കോളം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണോ ടു ബൈ ടു ആണോ ഇത് മൂന്ന് റോ മൂന്ന് കോളം ഇത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെട്രിക്സിന് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ എന്നും പറയാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഈ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് എ എന്ന മെട്രിക്സ് ആ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ എന്നും പറയാം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് പിന്നെ വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറയണമെന്നില്ല സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു എന്ന് പറയാം ടു ബൈ ടു എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു എന്നും പറയാം ഇത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ എന്നും പറയാം ഇതാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റോൻ്റെ എണ്ണവും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണവും സെയിം ആകാം ഈ മെട്രിക്സ് ആയാലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളത്ത് എന്നാണ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അത്തരം മെട്രിക്സിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്താണ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സിൽ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഒരു റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് റോ മെട്രിക്സ് ഒരു കോളം മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് കോളം മെട്രിക്സ് എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന് സീറോ മെട്രിക്സ് സീറോ മെട്രിക്സ് ഡിനോഡർ ബൈ സീറോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോകളുടെ എണ്ണവും കോളങ്ങളുടെ എണ്ണവും സെയിം ആകാം ചിലപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിക്കും ടു ബൈ ടു ആയിക്കും ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയിക്കും അല്ലെ എം ബൈ എം ആയിക്കും അത്തരം മെട്രിക്സിനാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കാം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എടുക്കാം സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഇതൊക്കെ എ സീകളിലും ത്രീ ടു മൈനസ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇത് സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് സ്ക്വയർ ആണ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഡയഗണലായി വരുന്നൊരു ഇങ്ങനെ ത്രീ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പറിന് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഈ ഡയഗണലിൽ ഇങ്ങനെ ഡയഗണലിൽ അതല്ല ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡയങ്ങളിൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് അതൊക്കെ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഈ നമ്പേഴ്സിനാണ് ഈ എലമെൻസിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഡയഗണൽ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെറുതെ ലൈൻ
നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ വരെ പഠിക്കേണ്ടി വരുള്ളു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഡയഗണലായി വരുന്ന ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഈ നമ്പേഴ്സിനാണ് അവർക്ക് ഓൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്താണ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഇത് ശരിക്കും എ വൺ വൺ ഇത് എ ടു ടു എ ത്രീ ത്രീ എന്നായി വരിക അടുത്ത് എ ഫോർ ഫോർ അങ്ങനെ വരുന്ന എലമെൻസുകളാണ് ഡയഗൾ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയഗൾ എലമെൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ത്രീ ഇങ്ങനെ ഈ ഡയഗണിൽ വരുന്ന എലമെൻസിനാണ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുക ഈ തന്ന എക്സാമ്പിൾ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ആണ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഇതല്ല കേട്ടോ ഇതല്ല ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ കോർണർ ഈ കോർണർ പോകുന്ന ഡയഗണലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ആർ കോൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് എന്താണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് നോക്കുക ഡയഗൺ മെട്രിക്സ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് എ സീകല്ലോ ഡയഗൺ മെട്രിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നോക്കാം ടു സീറോ 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 ഫൈവ് സീറോ 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 ത്രീ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് ഇത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണോ ഇത് പ്രത്യേകത സീറോ അല്ലാത്ത നോൺ സീറോ ആയി വരുന്ന എലമെൻറ്റ് ഡയഗൺ എലമെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയഗൺ എലമെൻസ് എല്ലാം നോൺ സീറോ ആണ് സീറോ അല്ല ഡയഗൺ എലമെൻസ് അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ സീറോ ആണ് താനും അതൊക്കെ സീറോ 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 സീ ഡയഗണലായി വരുന്ന എലമെൻസ് ഒന്നും നോൺ സീറോ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ടുവിൻ്റെ ഇതാണെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ ഈ ഡയഗൺ എലമെൻസ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് ആ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ഫോർ ഡയഗൺ ഈ ഡയഗൺ എലമെൻസ് ഒന്നും സീറോ ആയിരുത് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് അല്ലാത്ത എലമെൻസുകളൊക്കെ സീറോ ആയിരിക്കുകയും വേണം ഇത്തരം മെട്രിക്സിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആദ്യം സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് മനസ്സിലായി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഡയഗൺ എലമെൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഡയഗൺ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒന്നും സീറോ ആയിരുത് ഒക്കെ നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആയിരിക്കുകയും വേണം ഇത്തരം മെട്രിക്സിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗൺ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാം രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് എന്താണ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് അതൊരു മെട്രിക്സ് ആണോ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡയഗൺ എലമെൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഡയഗൺ എലമെൻസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് ടു ആണ് ഇത് ടു നേരത്തെ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം സെയിം അല്ല നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നേരത്തെ ഇതേ വ്യത്യാസം സംപ്രായം ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഇവിടെ ടു 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 ഡയഗൺ എലമെൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പം ഇതൊരു പിന്നെ ഡയഗൾ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണത് ഇത് ഡയഗൾ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡയഗൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേക അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വന്ന് എല്ലാ ഡയഗൾ എലമെൻസും സെയിമും കൂടിയാണ് ഡയഗൺ എലമെൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആകുന്ന ഒരു ഡയഗൺ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിനാണ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്കേലാർ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേക ഡയഗൺ എലമെൻസ് ഒക്കെ സെയിമും കൂടി ആയിരിക്കും എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡയഗൺ എലമെൻസ് ആർ ഈക്വൽ സെയിം ആണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ബൈ ടു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ സെയിം ആയിരിക്കും ഇതിനാണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് നമ്മളത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് പഠിച്ച് അതിന് ശേഷം ഡയഗണൽ എലമെൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞ് ഡയഗണൽ മെട്രിക് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ ഡയഗണലായിരിക്കും ഡയഗൺ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ സ്ക്വയറും ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ സ്ക്വയറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ
ഒന്നുകൂടി തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്ക്വയർ മണ്ണാണ് വരാൻ പറഞ്ഞത് സ്ക്വയർ മണ്ണാണ് എന്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഡയഗൺ മെട്രിക്സ് വരുന്നത് ഡയഗൺ മെട്രിക്സ് വരുമ്പോൾ ഡയഗണൽ എലമെൻ്റ് ഒക്കെ സീറോ അല്ലാത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് ഇല്ല ഈക്വൽ ആയിക്കോണമെന്നില്ല ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ അതാണ് ഡയഗൺ മെട്രിക്സ് സ്കാലറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഡയഗൺ എലമെൻ്റ് എല്ലാം ഈക്വലും കൂടി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് സെയിം രണ്ടാണ് എല്ലാം രണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാണ് എല്ലാം മൂന്നായിരിക്കണം അതാണ് സ്കാലാർ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കാന്ന് പറയാം വൺ ആയിരിക്കണം വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ ഡയഗൺ എലമെൻസ് ഈക്വലായ മാത്രം പോരാ വൺ ആയിരിക്കും വൺ എന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും വൺ സീ ഇത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണേ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഇനി ടു ബൈ ടു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ടു ബൈ ടുവിൽ വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഈ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ ഐ ത്രീ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഐ ത്രീ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ടു ബൈ ടു ആയ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിന് ഐ ടു എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഐ ടു ഈസ് ഈക്കൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഐ ത്രീ ഈസ് ഈക്കൽ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ ഇതാണ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിന് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നത് സ്കെലാർ മെട്രിക്സ് തന്നെ സ്കെലാർ മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ അതെല്ലാം സെയിം ആണെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ സെയിം ആയ മാത്രം പറയുന്നത് വൺ തന്നെ വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ എന്നെ ആയിരിക്കണം വൺ 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 അങ്ങനെ തന്നെ വരണം അങ്ങനെ വരുന്ന സ്കെലാർ മെട്രിക്സിനാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ടു ബൈ ടു ഉള്ള ഓർഡറുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റിക്സിന് ഐ ടു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡറുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റിക്സിന് ഐ ത്രീ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഫോർ ബൈ ഫോർ ഉള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ഐ ഫോർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ എൻ ബൈ എൻ മാറ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിനോട്ട് ബൈ ഐ എൻ ഐ എൻ ആണ് ഡിനോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ഓർഡർ എൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബൈ എൻ ഉള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റിക്സിന് ഐ ഐ എൻ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഓർഡർ ടു ഉള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റിക്സ് ആണ് ഐ ടു ഇത് ഓർഡർ ത്രീ ഉള്ള ഐഡൻറ്റി നമ്മൾ ഐ ത്രീ വരെ പഠിക്കേണ്ടി ഉള്ളൂ ഓർഡർ ത്രീ ഉള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണത് അതാണ് ഐ ത്രീ ഇത് ഐ ടു ഇത് ജനറലായി പറയുമ്പോൾ ഐ എൻ ഓർഡർ എൻ ഉള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അത് അത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്പർ നമ്പറുകൾ കൊണ്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ അഡീഷന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂട്ട് കുറയ്ക്കുക ഗുണിക്കുക അത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് വരും കുറച്ച് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അത്ര മാത്രമേ ഇത് വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് അത് മാത്രം കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഏത് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് മാറ്റിസസ് കാരണം വലിയ കോമ്പ്ലിക്കേറ്റ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സിമ്പിൾ ആയ സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയ
ഡിറ്റർമിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇതെല്ലാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിൻ്റും മെട്രിസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടേഴ്സും ചെയ്യാൻ കഴിയും ത്രീ ഡിയിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ നാല് ചാപ്റ്ററും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ എളുപ്പമാണ് വേറെ നമ്പറുകൾ കൂട്ടാൻ കൊണ്ടിക്കുക കുറയ്ക്കാതെ ആ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ടാണ് ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ ഫുൾ മാറി കിട്ടും പിന്നെ സിമ്പിളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ആൾക്കാർ എഴുതി പഠിക്കേണ്ട അത്ര കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും പിന്നെ അത് എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതി പഠിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതേ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കണ്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ചെയ്യാൻ കഴിയും പരീക്ഷ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എത്ര എളുപ്പമുള്ള ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് എഴുതി പഠിച്ചേ പറ്റും അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടാ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിളാന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ എഴുതി പഠിക്കില്ല കാരണം ടഫുള്ള കുറേ പാഠഭാഗങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം എഴുതി പഠിച്ച് ഇത് ഒഴിവാക്കുന്ന സാധാരണ കണ്ടു വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചിലപ്പം മെട്രിക്സ് ഒന്നും ഡിറ്റർമിൻ്റ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഫീസ് എത്ര നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എത്ര എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും എഴുതി പഠിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങും അപ്പോൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നും പറയാം ശരിക്കും മെട്രിക്സ് ഒക്കെ നയൻത്തിലും ടെൻത്തിലും ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയി രണ്ടാമതിപ്പം പ്ലസ് ടുവിൽ വന്നതാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസിനാണ് റോസ് എന്ന് പറയാം ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് നമ്പർ കോളംസ് എന്ന് പറയും അതാണ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇങ്ങനെ റോ ആയിട്ടും കോളം ആയിട്ടും നമ്പേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് പോലെ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്ന റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എ ബി സി വലിയ എ ബി സി എന്നോ പി ക്യു അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഓർഡർ പറഞ്ഞു റോൻ്റെ എണ്ണാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം എണ്ണണ്ട് റോൻ്റെ പരീക്ഷ ഓർഡർ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്ന റോൻ്റെ എണ്ണം ആദ്യം എത്ര റോ ഉണ്ട് നോക്കാം മൂന്ന് പിന്നെ കുത്തനത്ര കോളം മൂന്ന് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ ആ റോൻ്റെ എണ്ണം കോളത്തിന് എണ്ണിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അഡീഷൻ സമയത്തും ഗുണിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഓർഡറിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓർഡർ എന്താണെന്ന് അറിയണോ എണ്ണാൻ അറിയിച്ചാൽ മതി റോൻ്റെ എണ്ണവും കോളത്തിന് റോ കോളം എണ്ണിയിച്ചാൽ മതി റോൻ്റെ എണ്ണാണ് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു പോകും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ജനറൽ ആയില്ല ഒരു മെട്രിക്സ് കൂടെ എഴുതി ഒരു വലിയ മെട്രിക്സ് അത് വയ്യാട്ടാക്കി പഠിക്കുമെന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ എഴുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷ അങ്ങനെ ജനറൽ മെട്രിക്സ് എഴുതാനും ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം അവിടെ എഴുതിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ അതിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹോം എ ടു വൺ എ ടു ടു അത് നമുക്കറിയണം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതിയുണ്ട് എ വൺ വൺ എത്ര എ വൺ ടു എത്ര നോക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണാം അതിൻ്റെ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനറൽ ഫോം അവിടെ എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിസസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിസസിന് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സിന് റോ ഒന്നത് ഒരു സിമ്പിളായ സാധനം ഒരു റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് പരീക്ഷ റോ മെട്രിക്സ് എന്താണ് കോളം മെട്രിക്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയാം അതുകൊണ്ട് വേണം ഒരു റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സിന് റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഒരു കോളം മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് നമ്മൾ കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ സീറോ മെട്രിക്സ് നൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഡിനോഡർ ബൈ സീറോ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നീളവും വീതിയും സെയിം ആണോ ഇപ്പോൾ റോൻ്റെ എണ്ണവും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണവും സെയിം ആയിരിക്കാനും നമ്മൾ കണ്ടില്ല മൂന്ന് റോ മൂന്ന് കോളും മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളും അതുകൊണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ഇത് സ്ക്വയർ ആണോ ഇവിടെ കണ്
പറയാൻ പോകുന്ന വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ഈക്വൽ മാട്രിക്സ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മാട്രിക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ മാട്രിക്സ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മാട്രിക്സ് ഇക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാട്രിക്സ് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് ഈ മാട്രിക്സും ഈ മാട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് ഇതും വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മാട്രിക്സ് രണ്ട് മാട്രിക്സും ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഈ വൺ എൻ ആയിരിക്കണം ഈ എലമെൻ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ ടു എൻ ആയിരിക്കണം ഇത് ത്രീ ആണ് ത്രീ എൻ ആയിരിക്കണം ഫൈവിന് ഫൈവ് എൻ കറക്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ആർ ഈക്വൽ സെയിം ഓർഡറും ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു ആണ് ഇതും ടു ബൈ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം ഓർഡറും ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ആർ ഈക്വൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മെട്രിക്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ മെട്രിക്സസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇവിടെ വൺ സീറോ മൈനസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ ഫൈൻ എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സി കൽ വൺ കാരണം മറ്റ് സീക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ് സീക്കൽ ആയിരിക്കും ദ ഫ്രീ സീക്കൽ വൺ എ സിക്കലും വൺ ബി സിക്കലും സീറോ സി സിക്കലും മൈനസ് ടു സി സിക്കലും മൈനസ് ടു ഡി സിക്കലും ത്രീ അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പം മെട്ട് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും സിയും ഡിയും കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സാധനത്തിൽ ഇവിടെ വൺ ആൾ ബി സിക്കൽ വൺ ബിയുടെ സാധനത്തിൽ ഇവിടെ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സീറോ ആൾ അപ്പം ബി സിക്കൽ സീറോ സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈനസ് ടു ആൾ ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ത്രീ ആൾ ദർ ഫോർ ഡി സിക്കലും ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റോ അറിയണം കോൾ അറിയണം ഓർഡർ അറിയണം പിന്നെ അതിൻ്റെ വിവിധ ഇനം മെട്രിക്സസ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയാം മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ കണ്ണിൽ വരിക മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ കൂട്ടുക കാരണം പുതിയ സംഭവം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെങ്ങനെ കൂട്ടാൻ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ കൂട്ടുകയെന്ന് പറയും മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുകയെന്ന് പറയും പിന്നെ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്കാനർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം സിമ്പിൾ ആണോ അപ്പോൾ ഒരു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് പുതിയ പുതിയ പ്രോബ്ലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാം ഏതായാലും ഓരോ യൂ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വിടുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സും കഴിയുമ്പോഴും അത് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓട്ട് പിന്നെ അയച്ചു തരാം എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം പിന്നെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും എഴുതി പഠിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മെട്രിക്സിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഫുൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ ഫുൾ മാർക്കോട് കൂടി നമുക്ക് മെട്രിക്സ് എല്ലാ പരീക്ഷകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി പഠിക്കാം താങ്ക് യു